FTC Chairman Ga Nandi Nat Kotsavalu and a Pajan Artkalu, Gajan Artkalu, Nartikalu, University Nunchi, Uchavalu, Pillal Uchavalu Motum Kalipi Nota Padihenu Nartkalu Mikita Mo Mudu Postakalu A Best Book Koso Adi Diniki Pajanat Kalemo Irovayaru Select Idi Sange and Articalu Irveru Nunte Nartical and Alve Tumidi Pelalu Tumidi A University Walu Tumidi Tumidlo Aidu File Lote Pelalu Tumiditlo Aidu File Lote Nartical and Alve Tumid Nartical Panendu Sangika Nartical Irveru Nunchi Aru Select Jeskuntown Pajanatical Irveru Nunchi Padi Select Jeskuntown Vitiki scrutiny, judges scrutiny, Walane, okay, Nalabayabe Mandi may check Jesconi, Nalabayabe Mandilo, okay, Panedu Mandini, ah, scrutiny Liga, a Tiscor and Derigindi, while a biodata Lane Goda, Mikoste, while the Yavoru in Tanik with Ella, Ella Yoton the Rutundi, Ella Yoton the Rudana. Scrutiny, it goes so example. It go in a select just kuna memo. Just kunte example ga in Evaru, in a background denti, in an article Rasharu, in an article Chesaru, even I nine in Ratka Yavunaru, any Elaka, Walgicham. I like a lot of gentlemen, no Elaka, while a biodata. If you go to the other side, you will be able to check your check. 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 You will be able to check Ah, Pandu Tariku. Apur Mir Walu, in Artiku Induku, Miru, Select Jeledu, Indu Select Jesaru, and I went in Walde Mir Kuchinete, Walde Swanga Mirchaptaru. Milo Evana Doubt Sunna, Milo Palana Aquarilo, Palana Porpa Jarin Nanagani, than under a percent to Mimunde, Merit Fijas Kuntam. Idi, ah, Idi, E. Natakalu, Gurinchi, Mimi Chapoedi, Apurka Purki, Din Tarwata. ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా కొత్తగా మేమే అనుకున్నాం అంటే ఐడి కార్డులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంత మంది 8000 మంది కళాకారులు ఉన్నారు నటులు గాని నటిమణులు గాని చిన్న పిల్లలు గాని పెద్దవాళ్ళు గాని సంగీత దర్శకుడు గాని ఫైట్ మ్యాన్ గాని రైటర్స్ గాని ఇట్లా మొత్తం వీళ్ళందరూ కళాకారులకి ఐడి కార్డులు ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా ఆఫీషియల్ గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది Alu Runduela Tara, Muduela Tara, Naluela Tara Avi Motto Maale Lobertum, FDC website low, Pete Yorena, Madras Lucena, Canada Lucena, Telangana Lucena, Andra Valle, Yorana Mark Artist Ligaval Kunte, Mirgama, Alla Locuste, Clear Gabi Tuesday, Yasel Gavali, Leda Amam character Gavali, Chenapel character Gavali, Okavalan character Gavali. Itla even ni, I got a manchi music director Lerunaru, Tablish Lerunaru, Harmonium, Walu, and the cameraman Lerunaru, Antha Padishlo, Atla Valanda came Munduka operation this coni, Walla Chusconi, Wakapaisa Lakunda, Walaki, ID card Lerunda the Rutundi. Abdur no charter twenty, a bite nunchi, a selga valente, looked at just heavy. Dinikan, Induku, Diniki, Mantamundu, a serma, Rangani Tada in the day. Agada Hyderabad Lo Ma Sushundi Ma Association Low Membership Garante Double Valley Matilsu Ungodi Artist Association Sundi Ungodi a junior artist Luntaru Junior Artist Luguda Valu Double this Kutaru Sabot Varke or Junior Artist Key Essay Pasuasi Elipotante Nalgondal Star Gundi Nalgondal Sago Eder this Kutadu Ikada E. Technician Lagani ये आर्टिस्ट लगाने ये वर्ग गोड़ा ये महाप्रभात तुम द्वारा गाने को द्वारा गाने वो क्या रोपे गोड़ा रांगरूट के लकुंडा चाय आलन दिमा प्रयत्नों वो ऐसा ही कलेक्टेड हो 
వన్ వీక్ ఆ వన్ వీక్ కంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఒక పది పదిహేను వేలు వస్తాయి పది పదిహేను వేలలో ఏ బయట నుంచి ఏజెంట్లు ఉంటారు వచ్చి మీకు ఇచ్చాం ఆ వ్యాష్ ఇప్పించాం మాకు 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 ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇవ్వండి మాకు అనేది లేదు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకే డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి ఇట్లా మేము అన్ని కన్సీవ్ చేసుకొని ఈ ఇది కూడా నిర్మాతలకి డైరెక్టర్లకి మేము పంపించడం జరుగుతుంది ఒక్క పైసా కూడా బయట వాడు కమిషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళలేదు త్రూ గవర్నమెంట్ అంత ఎఫ్డిసి నుంచి వీళ్ళకి ఇవి కాకుండానే ఏమైనా రాయితీలు కూడా ఏం చేయాలి ఏంటని మొత్తం ఇప్పుడే నిన్నే సీఎం గారు సంతకం పెట్టారు ఏది ఈ ఐడి కార్డులు మీరు ఇచ్చుకోండి అని చెప్పి ఈయన అంతకుముందు వైజాగ్లో ఈ పాదయాత్ర అప్పుడే వైజాగ్లో కళాకారులకి ఇట్లా ఇస్తామని చెప్పి ఐడి ఇస్తామని చెప్పి ఆయన చేసి చెప్పున్నారు ఆ క్లిప్పింగ్ నాకు దొరకల అది కూడా మీకు వచ్చే దాన్ని చూపించ ఆయన చెప్పిన మా ఆటర్లో ఏది ఏదైతే నేను మీ చెప్పారు మీకు చేస్తా అన్నట్లు ఇది కూడా ఉంది ఐడి కార్డులు అనేది జగన్ గారు చెప్పిన మ్యాటర్ అయ్యేది దాని ద్వారా ఇవి మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము వీళ్ళకి ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ పలానా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆ షూటింగ్కి సపోజ్ వెళ్ళాలి బస్ ఎక్కి వెళ్ళాలి ఇంకోటి వెళ్ళాలి దానికి కూడా బస్ పాసులు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించిద్దామా మరి ఏమిద్దాము ఇవి కూడా కొన్ని ప్రపోజలు నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్లో మీకు డీటెయిల్ మొత్తం చెప్తాం ఇది ఈ రెండు మేము ముందుకు తీసుకొచ్చా మీకేమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి ఏపీలో ఉన్న కళాకారులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు ఉండిపోయినాయండి అంతకుముందు ఉమ్మ మద్రాసు ఉండేది మద్రాసులో ఉన్నప్పుడేమో హైదరాబాద్లో ఉన్నా కానీ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఓన్లీ అక్కడ మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారన్నా తమిళ్ ఉంటారు మలయాళీస్ ఉన్నారు కర్ణాటక వాళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడేమైందంటే ఇప్పుడు అంతా హైదరాబాద్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ హైదరాబాద్లో ఇది ఇది ఉంది ఇది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సప్లైయర్స్ అందులో నేను ముప్పై ఏడేళ్ళు చూస్తున్నా ఏ ఒక్క జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా షూటింగ్కి వచ్చి సంతోషంగా వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎంత వచ్చిందమ్మా నీకు ఇది మూడు వందలు ఇస్తారు సార్ మీకు ఎంత ఇస్తారు ఏజెంట్లు తీసుకుంటారు సార్ సగం పోతే సార్ ఇవి కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నాయి మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఇవి మేము సీఎం గారికి చెప్పాం వాళ్ళు నాలుగు వందలు కష్టపడి పొద్దున్నే ఐదు ఇంటికి వచ్చి సాయంత్రం ఆరు ఏడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళ సగం ఏజెంట్లు తింటున్నారు అవి చూసాం అందుకు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏజెంట్ అనేవాడు మేము పెట్టట్లా ఏజెంట్లు ఏదో జూనియర్ ఆర్టిస్టుల కోసం వచ్చిన ఆర్టిస్టుల కోసం కంపెనీ ఆర్టిస్టుల కోసం డైరెక్ట్గా ఆ కోడైరెక్టర్ దగ్గర వెళ్ళిపోవటమే ఆ ఆఫీస్కి ఆ డైరెక్టర్ చెప్పే దానికి ఎందుకంటే ఎవరైనా డైరెక్టరే కూర్చొని మా కొట్టేసాడు కూడా ఆన్లైన్లోకి ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఏదో తబలిస్ట్ మంచోళ్ళు లేరు తబలిస్ట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయనగరులు ఎంతమంది ఉన్నారు చీకాకోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు విజయవాడలు ఎంతమంది ఉన్నారు అవి అన్న అవి హార్మోనియం కొట్టేవాళ్ళు ఇవరికి పెద్ద పెద్ద సన్నాయి ఇప్పుడు అవి ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది మద్రాసు నుంచి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు చాలామంది మేము మద్రాసు నుంచి షానాయి విజయవాడు ఆ నుంచి వేరే ఇంకొక వయ వయలిన్ ఇచ్చేవాడు ఒకడు శాక్ష ఫోన్ వదిచ్చావు ఇట్లాంటివి మనకున్నాయి బట్ నేను సబ్ ఆ కేరా ఫట చెప్పండి చెప్పలేదు కానీ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ దేర్ విజయనగరం నుంచి చాలామంది మద్రాసు వెళ్ళారు గాయకులు కానీ మరొకళ్ళు కానీ అందుకని వీళ్ళందరినీ మేము మేము కలగ పట్టుకొని పట్టుకుంటాం అప్పుడు ఈ ముందు ఇది అనౌన్స్ చేసి మీరందరూ ఎంతమంది మీ తబలిస్టులు ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం మాకు పంపించండి మీ బయోడేటా పంపించండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుముందు మీ నాటకాల్లో తబలా వేసారా సినిమాల్లో చేసి అక్కడ లేక ఇంటికి వచ్చారా మీకు ఇంతవరకు ఏ అవకాశం ఇవ్వలేదా ఇవన్నీ వాళ్ళు మెరిట్ అన్నీ మా వెబ్సైట్లో కనపడతాయి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అది రెండు వేల మూడు వేల నాలుగు వేలు చెప్పలేకపోతున్నా ఇప్పుడు నుంచే మీ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత ఆ ప్రయత్నం చేస్తాం ఎవరైనా అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇది ఆంధ్ర కాబట్టి ఆంధ్ర తప్ప వేరే వాళ్ళు రాకూడదు అని లేదు ఆంధ్రలో కూడా ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంత మంచి కళాకారులు ఉన్నారు ఇంతమంది పోలీస్ డ్రెస్ కానీ పౌరాణిక డ్రెస్ కానీ ఏగలిగిన వాళ్ళు అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్లు విలన్ క్యారెక్టర్లు జూనియర్ చూడండి కొంతమంది కంపెనీ క్యారెక్టర్లు ఉంటారు
కంపెనీ కంపెనీ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అది వేరే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు వస్తుంటారు పొద్దున్నే వచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమి ఉండవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు రిజిస్ట్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారికి తెలంగాణలో నాకు మంచి ఈ తబలిస్ట్ కనపడ్డాడు ఆడ తబలిస్ట్లో ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఉన్న మాకు రెండు మూడు సినిమాలు చేశాడు తెచ్చుకోండి దానికి మన అబ్జెక్ట్స్ అయ్యి పెట్టలేము మన దగ్గర ఉన్నారు వీళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే ఈ టాలెంట్ చూపించుకుంటారు సెటిల్ అవుతారు అనే నమ్మకంతో ఇవన్నీ డీటెయిల్ మొత్తం చెప్పబోతున్నాం ఇట్లా మీరు ఏమైతే ఆ అబ్బాయి పేరు కొట్టిన తర్వాత ఆ పేర్లు ఎంత అనుభవం ఉంది ఏం చేయగలడు అట్లా అంతేగా వేరే వాళ్ళు నేను వస్తే ఇక్కడ వాళ్ళే కావాలి అని గట్టిగా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలా రావచ్చు ఆ సహకరిస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరికి వాటర్ ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాటర్ లేకుండా వేరే చోట ఉన్న ఒక ఆంధ్ర వాసి ఉన్నాడు శ్రీకాకుళం వాడు ఉన్నాడు గోల్డ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చెప్తాం ఈ కళాకారులు ఆంధ్రలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళందరూ చెప్తాం డీటెయిల్ మొత్తం చెప్తాం అందుకని వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ ఆ ఒక్క పైసా కూడా వాళ్ళకి వేరే వాడు తినకుండా ఫస్ట్ అది చేయాలని అక్కడ నేను చూసా కళ్ళ ముందు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు కళ్ళ ముందు ఇక్కడే పాపం పొద్దున వచ్చేసి ఎట్ట నుంచి ఉంటారు బిచ్చగాడ వేషం వేసుకొని ఆడ పక్కలంగానే ఆ నాలుగు వందలు ఇయ్యంగానే రెండు వందలు వీడికి రెండు వందలు వాడికి ఇప్పటికీ స్టిల్ ఈ రన్నింగ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నేను అడుగుతుంటా జూనియర్ చెప్పి ఏమయ్యా మరి మొత్తం తీసుకున్నారు కదా ఒక యాభై తీసుకుంటే పోయింది కదా సార్ ఇప్పుడు అడిగా అనుకోండి రెండు సార్లు నేను పిలవడు సార్ ఆడు రెండు సార్లు పిలవరు వాడికి ఆ వంద రూపాయలు అన్నం కూడా పోద్ది అందుకని వాళ్ళు అలాగే ఉండిపోయారు ఇవి వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఒక రూపాయి కూడా పోకుండా మేమే అండగా ఉంటాం అవి కొన్ని నేనే పర్సనల్ చూసుకుంటా నేను సినిమా నుంచి పుట్టి పెరిగిన ఉండి కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అందుకని ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నం అని చెప్పి మేము ముందుకు తీసుకొచ్చా అవును జరిగింది చెప్పే నేను ఆయనకి అభినందన తెలియజేశాను అల్లు అర్జున్ మళ్ళా సినిమా రంగాన్ని తీసుకొచ్చారా అంటే అల్లు అర్జున్ నాకు ఎప్పటి నుంచి మంచి ఫ్రెండు ఆయన సీనియర్ అయినా ఆయన నేనంటే ఇష్టపడతాడు ఒకసారి నన్ను ఫోన్ చేసి మురళి గారు మా ఇంటికి వస్తారా టీ దగ్గర దుర్గానే అన్నాడు వెళ్ళా ఏంటి బాబు అన్న టీ తాగండి అంటే టీ తాగుతున్నా లోపల నుంచి ఒక ఒక ఇంత ఇంత ఎనవల్ కవర్ తీసుకొచ్చి అట్లా కవర్ తీసుకొచ్చి నా చేతులు పెట్టాడు ఏంటి బాబు ఇదంటే తీ చూడండి అంటే తీ చూస్తే ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ ఉంది ఏంటి బాబు పోస్తానికి ఇష్టపడలేదు నా పేరు నాకు చెక్ ఇచ్చావు ఏంటి అన్న ఉంచండి మీ దగ్గర అన్నాడు బాబు నాయకు బాగున్నా కదా వెల్ సెటిల్డ్ కదా నాకు ఎందుకు ఇస్తున్నావు అన్న మీరు డబ్బులు ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తారు సార్ వృధా చేయరు సద్వినియోగం చేస్తారు అది నాకు నచ్చింది చాలాసార్లు మిమ్మల్ని చూసా చాలామంది గుండె ఆపరేషన్ చేయించారు చాలామంది చేయించారు మీరు చేసినట్టు కూడా చాలామంది తెలియదు నేను చూసుకున్నాను ఈ ఐదు లక్షలు కూడా మంచి పనికి వాడతారు మీలాంటి వాళ్ళు వృధా చేయరు అందుకని మీకు ఇస్తున్నా దయచేసి తీసుకోకుండా తీసుకోను అనొద్దు ప్లీజ్ అని ఇచ్చాడు సరే బాబు అని తీసుకున్నా వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడో ఇట్లా ఓ టీవీ ఛానల్ అది సాక్షి ఛానల్ లైవ్ పెట్టాము ఏంటంటే చాలామంది పేదవాళ్ళు పాపం టెన్త్ అయిపోయి చదవలేక డబ్బులు లేక క్వారీలో పనిచేసే అమ్మాయిలు అట్లా ఈనాడు వాటిలో బుక్లు వాటిలో వేసారు అన్ని చూసా చూసిన తర్వాత వాళ్ళల్లో ఆ ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఉన్నాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకటేమో రాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు పాపం ఏమో ఒక అమ్మ లేక చిన్న గుమ్మస్త పని చేస్తారు నెలకి రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు అంతా పేదవాళ్ళు వాళ్ళకి పదికి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు అట్టు వచ్చినాయి వస్తే వాళ్ళని లైవ్కి పిలిపించా పిలిపించి అమ్మ మీరు చదువుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎంత అయితే మీరు ఆ డిగ్రీ దాకా చదువుతారంటే అది లక్ష లక్షన్నర అట్లా అట్టు వస్తే చదువుకుంటామండి అన్న వాళ్ళు లైవ్లో తీసుకొచ్చి ఆ ముగ్గురికి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా పిలిపించా పిలిపించి వాళ్ళకి లక్షన్నర 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 చెక్లు ఇచ్చా మీ ముగ్గురు చదువుకోండి అని లక్షణ ఇచ్చా మళ్ళా వేరే క్యాష్ తెచ్చావు ఒక యాభై వేలు క్యాష్ తీసుకొచ్చా తెచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే పదివేలు పదివేలు ఇచ్చా ఎందుకంటే నీ పదివేలు ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఆ లక్షణాన్ని మీరు బ్యాంకులు వేసుకొని
చదువు చదువుకోండి సరిపోద్ది అన్నారు డిగ్రీ దాకా ఇప్పుడు పది పది ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే మీరు చదువుకున్నారు కదా బాగా నిన్నటి దాకా మిమ్మా మీ నాన్న చదివించారు కదా ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి మిమ్మా మా మిమ్మా మీ నాన్నకి బట్టల కొని పెట్టండి తీసుకెళ్ళి ఒక ముస్లిం ఒక ఆయన తీసుకెళ్ళి మిమ్మా మీ నాన్నకి మంచి వాటిల్లో బిర్యానీ పెట్టండి అని అటు పదివేలు పదివేలు క్యాష్ ఇచ్చా మళ్ళీ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలి కాలేజీకి వెళ్ళాలి కదా బట్టలు కొనుక్కోవాలి కదా ఈ బట్టలు కూడా ఐదు వేలు పెట్టి మీరు బట్టలు కొనుక్కోండి చెప్పులు రెండు రకాలు కొనుక్కోండి అని మొత్తం ఇస్తే వాళ్ళు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పి చాలా సంతోష సంతోషపడ్డారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పారు ఎవరు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు అన్న అంటే మీరే సార్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇట్ ఇచ్చి పది ఇచ్చారు మా అమ్మ మా నాన్న చూడండి ఎంత పేదవాళ్ళను ఒక అమ్మాయికి ఏడ్చింది మీరు ఏడ్చినా నవ్వినా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సి నాకు కాదు వేరే ఉన్నాడు అల్లర్జున్ గారు అని ఈ డబ్బులు అన్ని అల్లర్జున్ గారివి అందుకే మీ లైవ్లో అల్లర్జున్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అని చెప్పండి అందరితో చెప్పించా అల్లర్జున్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని మళ్ళీ ఆయన వచ్చి నన్ను పిండి ఇంటి పిలిపించాడు ఏంటి సార్ నా పేరు చెప్పారు ఏమే సొమ్ము కూడదు సోకూడదా నా చెక్కిస్తే నా పేరు వేసుకొని నేను చాలా విశాల హృదయుణ్ణి చాలా ఇది పెద్ద అట్ట నాకు అట్టాంటి నాకు మింగుడు పొడవయ్యా అంత నువ్వే ఇచ్చావు అవును మీరు వచ్చేలోపే కొన్ని వేల మంది వచ్చినాయి సార్ నా దాంట్లోకి ఫ్యాన్స్ కానీ బయట వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మీ లైవ్ అవుతున్నారు ఎక్కడని అని చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నాడు అట్టాను మళ్ళీ మాకు అయ్యా బాబు పలాన్ నేను సావలేని పద్దాకన్నా అట్లా నేనంటే బాగా ఇష్టంగా ఉంటాడు ఈయన నేను సినిమా చేసినప్పుడు ఊటీలో సరే మీరు అన్నారు కాబట్టి ఉత్తమ నడుడు కాబట్టి చెప్తున్నా ఆయన సార్ నేను నేను నన్ను ఏమనుకుంటున్నాను మీరు అన్నాడు షూటింగ్ గ్యాప్లో అంటే బాబు నువ్వు నీ ఓపుకున్నంత వరకు నువ్వు ఆర్టిస్ట్ అవుతావు అన్న ఎందుకు సార్ అన్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు కూడా ఒక పెద్ద బొడ్డు వస్తారు కొడుకువి కాకుండా ఒక వన్ ఆఫ్ ద స్టార్వి కాకుండా ఇప్పుడు కూడా ఎవడన్నా రోడ్డు మీద ఏదో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇంకోటి వెళ్తుంటే అవన్నీ చూసి అవి నేర్చుకుంటావు వస్తాను నేను ఆ రేసుకోరంలో అమ్మ అని అన్నాను నువ్వు రూమ్కి వెళ్ళి ఒకసారి వెళ్తా అంటే రూమ్లో అద్దంలో చూసుకొని అమ్మ అనుకుంటా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు నన్ను నేర్చుకునేవాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోడు నటుడుగా నీ బతుకదే ఎప్పుడు నువ్వు ఆర్టిస్ట్గా నెంబర్ వన్ అవుతావు అన్న నేను సార్ నాకు అట్ట చేయటం ఇష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అన్నాడు అట్ట మా రిలేషన్ ఉన్నింది అదే మొన్న కూడా చెప్పా నువ్వు ఎప్పుడు ఇంకా యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉంటావో అప్పటి నుంచి నువ్వు అలాగే ఉంటావు నీ ఓపు ఉన్నంత వరకు అని మా ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడు ఇలాంటి మాటలు జరుగుతుంటాయి అందుకని అతను పెద్ద ఆర్టిస్టు కాకుండా చాలా తెలివైన వాడు చాలా లౌక్యం తెలిసిన వాడు అల్లర్జున్ చాలా లౌక్యం అంటే వాళ్ళ నాన్నలాగా అట్ట వ్యాపారస్తుడు కాదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడాలి అన్న చెప్పన్న అన్న చెప్పన్న అవి కూడా ఉన్నాయి నాన్న అవన్నీ డీటెయిల్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు బుక్లెట్ లాగా మళ్ళీ సీఎం గారితో మాట్లాడి ఇది ఎప్పుడైతే మేము అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అప్లికేషన్ పంపిస్తుంటారు కదా వచ్చిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళు పిలిపించుకొని దీని కొంతమందిని అన్న మీరు ఇది కాకుండా మీకు ఏ ఏవైతే ఇబ్బంది ఉంది ఇబ్బంది ఏ ఎంతవరకు మేము చేయొచ్చు అవి కూడా మేము పర్యటనలో తీసుకుంటామన్న గ్యారంటీగా ఇక్కడ కూడా ఈ ఇలాగ చెప్పాము ఆ సార్ ఇది ఇదివరకు అంటే కాంట్రవర్సీ అని చెప్పలేను కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఒకసారి ఒక మొక్క చెప్తా ఈ టీవీలు కానీ నాటకాలు కానీ సినిమాలు కానీ నంది అవార్డులు మీకు మీకు ఒక ఆ ఛానల్ ఈ ఛానల్ అని కాకుండా జన్యునిగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే నేను ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఈ నంది అవార్డుల గురించి ఫైట్ చేస్తున్నా చాలా చాలాసార్లు నేను ఏమండి అది అన్యాయంగా ఇచ్చారు ఇది అన్యాయంగా ఇచ్చారు అని ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకు అన్యాయంగా ఇచ్చారు కూడా చెప్తూ ఉంటే ఓసారి రెండుసార్లు అన్నానని చెప్పి మూడోసారి నాకు దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేశారు వీడు ఏ సినిమా తీసినా ఏమి అప్పుడు నేను రైట్ అవున్నాయి ఏమి రాసినా క్యాన్సిల్ ఎట్టా నా సినిమాలు చూసారు కదా 
గాయం శివయ్య ప్రేయశ్రావే పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చాలా వంద సినిమాల ద్వారా చాలా వరకు రాజు అది జర్నలిస్టులే అడిగారు ఎవరు ఈ న్యాయ నిర్ణతల్ని బయటకు వస్తుంటే ఏమండి అది పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం అది డైలాగ్స్ వల్ల అనే సినిమా దానికి ఇవ్వలేదండి మా కొన్ని నామసం ఉన్నాయండి దాని ప్రకారం ఇచ్చాం నాకే చెప్పాడు ఎవరు మన మా ప్రభు జర్నలిస్ట్ ప్రభు సీనియర్ మోస్ట్ నన్ను వచ్చి అడిగాడు ఏమిటప్పుడు ఆ మాట అంటే ఈ మాట అన్నాడంటే ఇంకా అంతవరకు అంతవరకు నాకు తెట్లా నన్ను వదిలేసే అన్న ఇట్లా మొన్న లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మొన్న మరీ అన్యాయం ఇచ్చారన్న ఇక అన్బ్యారబుల్ అన్న కదా నాకు ఎప్పుడు నంది వస్తాయి నాకు ఇన్ని ఇన్ని రాస్తున్నాను ఏంటంటే నాకు నా అదృష్టాన్ని దురదృష్టానికి సడన్గా పేపర్లు వచ్చింది ఉత్తమ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పోస్తానికి ఇష్టం వెళ్ళి అది టెంపర్ సినిమాలోకి చూడంగానే తెగ సంతోషపడిపోయా అమ్మయ్య దీనికి పగే చంద్రబాబు గారి గవర్నమెంట్లు నాకు ఇచ్చారు అంటే చాలా సంతోషపడిపోయి అన్ని తిప్పుతున్నా తిప్పుతుంటే మిగతాయి చూస్తే దుర్మార్గంగా ఉన్నాయన్న దుర్మార్గం ఉత్తమతాలు ఉత్తమ రెడ్డు ఉత్తమ అది హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డులు ఇంకొక అవార్డులు ఎవరెవరికి ఇచ్చే ఘోరంగా ఉన్నాయి ఇక ఎమ్మటే నన్ను మూసుకుపోయింది నా ఇదిగో ఈ నంది కూడా అయిపోయింది అనుకున్నా ఎందుకంటే నేను ప్రశ్నలకు వచ్చా ఇట్లా మీలాగా వచ్చి అందరికి చూపించా ఇదిగోండి నాకు ఇచ్చారు చాలా సంతోషం నేను తీసుకుంటా కానీ మిగతా అన్నీ ఎంత ఘోరంగా ఇచ్చారంటే అని ఆ రెండు పెట్టారన్న కంపేర్ చేశా ముత్యాల సుబ్బయ్య డైరెక్టర్ ఉన్నాడండి హెచ్ఎం రేట్ అవార్డులు ఇలాంటి అవార్డ్స్ అప్పుడు పాతే చేశారు ఇప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చారు దీన్ని హెచ్ఎం రేట్ అవార్డుని అని ఆ డైరెక్టర్ పేర్లు చెప్పించి ఆ డైరెక్టర్లు ఏ సినిమాలు తీశారో ఏ సినిమాకి ఇది ఇచ్చారో రెండు కంపేర్ చేశా ఏమైనా సుబ్బయ్య గారు వన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఉన్న దర్శకుల్లో ఎంత గొప్ప సినిమాలు తీశారంటే అరుణ కిరణం అన్నయ్య సగటు మనిషి అమ్మాయి కావాలి కలికాలం పైతృ బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నయ్య హిట్లరు అన్ని స్టోరీ కథలు గొప్ప గొప్ప శర్మ అమ్మాయి కాపురి ఎంత గొప్ప శర్మ మీకు తెలుసు కలికాలం అయితే విశ్వనాథ్ గారు సుబ్బయ్య గారు ఈ సినిమా నేను నా దగ్గరకు వచ్చింది కథ చూసి నాకు భయపడింది ఈ కథ నేను డీల్ చేయలేను ఇంత కాంప్లికేషన్ కథ ఇది నాకు వద్దు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే సుబ్బయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు బాగా చేస్తారు ఆయన ఆయన అందుకే సుబ్బయ్య దగ్గరికి వచ్చారు పొట్టి వచ్చారు ఆయన వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కూర్చొని దాన్ని కలికాలం సినిమా తీశారు పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అది మళ్ళా సినిమా తీశారు విశ్వనాథ్ గారు ఎంత గొప్ప తీశాడు అందుకనే సుబ్బయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నా అని కాంప్లిమెంట్ చేశాడు మహానుభావుడు విశ్వనాథ్ గారు ఇవి 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 ఈటికి ఇస్తారా హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డులు నాలుగు ఫైట్లు నాలుగు మర్డరు క్లైమాక్స్లో రక్తపాతం జైసీ కన్ని వైసీ బర్ని అని నరికి 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 ఇట ఎట్ట ఎట్ట అంటే ఇట చెవట బుద్ధు రక్తం కానీ ఇలాంటి క్లైమాక్స్ ఈ పక్క పక్క చూపించా మీరు జర్నలిస్టులు చెప్పండి సార్ సుబ్బయ్య గారి సినిమాలు ఏంటి ఈ సినిమాలు ఏంటి హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డు ఏళ్ళక ఇవ్వాలి అంటే ఎవడు ఫేమ్లో ఉంటే ఎవడు డిమాండ్లో ఉంటే వాడి పేరు పెడతారు ఐ సిమ్ డబ్బు వాటికి కూడా ఇది నాకు కూడా వద్దు సార్ ఈ నంది పైగా చూశాను ఇది ఇందులో జడ్జీలు ఎవరో చూశాను ఈ జడ్జీలు ఈ సినిమాలు కూడా కొన్ని సినిమాలు చూడాలి వాళ్ళ పాప అందులో జడ్జీ నేను ఇంటికి వెళ్తే చెప్పి చెప్తే సార్ ఎందుకు సార్ నన్ను అంటారు అసలు మేము చూడలేదు సార్ చాలా సినిమాలు చూడలేదు సార్ వాళ్ళే ఇది చేయమన్నారు ఇది చేయమన్నారు అది కూడా చెప్పా ఆ పేరు చెప్పకుండా చెప్తే ఇదిగో ఇలాంటి నంది నాకు వద్దు తీసి అయిన తర్వాత వన్ డే టూ డే థర్డ్ డే కాంట్రవర్సీ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు చేసుకుంటే ఇన్ని విధంగా మిస్టేక్ జరిగింది ఇలా కాకుండా అలా చేసుకుంటే బాగుండేది అని కూడా పేపర్లో అధి అధికారులు చెప్తే దాన్ని అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని క్యాటల్ తీసి పరిశారు ఇంత కాంట్రవర్సీ వద్దు తీసేయి అంటే అప్పుడు అంబిక కృష్ణ గారు ఉన్నారు అంబిక కృష్ణ గారిని అరిశారు క్షేమ్ గారు ఏమయ్యా మీకు ఇది ఇస్తే ఇలా అలా చేస్తారా సార్ నేనేం చేశాను సార్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళే ఉన్నారు సార్ బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ నన్ను అంటారండి సార్ ఆయన తట్టుకోలేక అరిలేశాడు అది నాకు చెప్పాడు మురళి నువ్వు ఈ చీట్లోకి వచ్చావు నేను ఆ చీట్లో ఉన్నా ఏమీ చేయలేకపోయా మిత్రు చూ పబ్లిక్ కూడా చెప్పారు ఆయన ఏమీ చేయలేకపోయాను అందుకు చివరికి నామేన వచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళు సర్దేసుకున్నారు తిరిగి నామేన చెప్పబోయేట నామ భుజమేనైపోయారు ఇక ఉద్దరా బాబు అని వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి నువ్వు 
నీకు ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నువ్వు ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు హానెస్ట్గా చెయ్యి మంచి పేరు వచ్చింది ఇది ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చెప్పామంటే మేము వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ ఇంతమందిలో ఈ పన్నెండు మంది ఎక్స్క్లూడ్ని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడే అందరూ భోజనాలు పెట్టి పంపించాము అందరు ఎనభై ఆళ్ళు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అరవై ఐదు ఏళ్ళు అంత ఎక్కువ వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నైంటీ పర్సెంట్ ప్రొఫెసర్లు అన్న బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు యూనివర్సిటీని రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్సు అట్లయితే వాళ్ళు కూర్చో అన్న ఒకప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఇప్పుడు మీరు స్కూటీకి వెళ్తున్నారు ఇన్నిటికీ మీరు మీకు ఏది నచ్చిందో మీ మనసుకి అదే చేయండి మీకు వెళ్ళేటప్పుడు అన్న మా నాడు ఉన్నాడు అతను అతను మన సుబ్బారావు మనవుడే అది కొంచెం చూడన్న అంటే చెప్పుతో కొట్టండి నేను ఎప్పుడో మా మా కజిన్ ఉన్నాడండి ఎప్పుడో పోయినసారి రావాల్సింది రాలేదు కొద్దిగా చూడండి అంటే నన్ను చెప్తూ కొట్టండి తప్ప మీరు కనుక క్లియర్గా మనస్సాక్షిగా చేస్తే నాకు పేరు వచ్చుద్ది ప్రభుత్వానికి పేరు వచ్చుద్ది ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుద్ది ముందు ఈ డ్రామాలాడే పెద్ద పెద్ద కళాకారులకి నమ్మకం కలుగుద్ది ఎంత కష్టపడి మనం చేస్తే మనకి వాల్యూ దొరుకుతుంది విలువ దొరుకుతుంది అవార్డు దొరుకుతుంది అనే నమ్మకం మీరు కలిగిస్తే నేను మీరు ఏం చెప్తే చేస్తారని చెప్పాను ఒక అన్నాడు నాకు పదివేలు 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 ఇస్తున్నారండి వీటికి చేసినందుకు అంత కొంచెం పెరిగితే బాగుంటుంది కదా అన్నాడు అంటే న్యాయం ఏంటంటే పాపం ఇప్పుడు అధికారులు అంతా అయిపోయింది ఎప్పుడో ఎన్ని ఫిక్స్ అయిపోతాయి కదా అయిన తర్వాత బుడికిని మళ్ళీ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ నోటీస్ పెట్టి మళ్ళీ అడికెళ్ళి ఇవ్వాలి కదా ఎంత ఎంత ఎంతైతే మీరు ఇష్టపడతారని అంటే ఈ పదికి ఇంకో పది ఏడు గురువు గారు ఇరవై అయితే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది పదికి ఇంకో పది పెడతారు కదా ఆ పన్నెండు మందికి పది పది నేను ఇస్తా ఆ డబ్బులు నేను ఇస్తా ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అప్పుడు మా మన సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు అప్పు చూసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ లక్ష ఇరవై వేలు నేను ఇస్తాను గురువు గారు బాగా చేయండి అని చెప్పి ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చా అన్న ఇంకా లేదన్న ఉంటే మీరు నా ముఖానికి కక్కేయండి ఎప్పుడైనా కానీ అది ఒకవేళ నేను కాకపోయినా నేను బాగా ఉన్నా అక్కడ చేశాడుగా అన్నా కానీ నేను సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోతా నేను అర్హుణ్ణి కాదు ఎవరు ఈజీ చేయరు మనక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న నేను ఇప్పుడు మీరు వీళ్ళందరూ కనుక్కొని ఉన్నారు కదా ఆ పన్నెండు ఆ పన్నెండు మంది వాళ్ళ మీకు ఇస్తున్నాం అందులో వాళ్ళ వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంది వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా మీరు అడగచ్చు ఫస్ట్ నుంచి ఎండు వరకు మీకు తెలియకుండా ఏ ఒక్క మీటింగ్ జరగదు ఆ మీటింగ్ ఏముందో మీకు చెప్పకుండా ఉండను లేవు అసలు అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల అట్లాంటివి ఉండవు జన్యున్గా ఉండేవాడికి జన్యున్గా వస్తాయి అని నమ్మకంతో మీ ముందు ధైర్యంగా చెప్తున్నా అది ఎందుకంటే అన్న ఇది ఎలక్షన్ ప్రాక్టికల్గా ఉంది ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి ఇది నాకు ఫస్ట్ అనుభవం ఇది నేను నేను నాటకాలు వేసా నాటకాలు వేసాను బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చాను మూన యాక్షన్ చేసేవాడిని ఏమన్నారు మీరు ఆ సినిమా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఒకటే ఉందన్న ఇది బాగా చేసుకోవాలంటే కనీసం మూడు నాలుగు నెలలు పుట్టుంది మినిమం మళ్ళీ దీని పక్కనే టీవీ దీని పక్కనే సినిమా అంటే అన్న ఇప్పుడు మీరు అన్నారే గజిబిజి గజిబిజి అది అయిపోద్ది మన కంట్రోల్లో ఉండదు ఇది ఒక్కటి ఫస్ట్ చేసుకుంటా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పీరియడ్ అవకాశం వచ్చిందనుకో అవి ఇవి మొత్తం క్లియర్గా టైం టైం పెట్టుకొని ఒక ఆరు నెలలు బాగా టైం పెట్టుకొని ఆ టీవీ వేరే పెట్టుకుంటాము మళ్ళీ వేరే ఒక గ్రూపును పెట్టుకొని మళ్ళీ సినిమాకి అయ్యే పెడతాము ఈ డ్రామాకి అయ్యే పెడతాము ఏదన్నా ఏది చేయలేనన్న నేను చేయలేను ఇది ముందే చెప్పా మీ అందరికీ ముందు రిక్వెస్ట్గా చెప్పా ఇది ఒక్కటి మాత్రం నేను కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా నిదానంగా చేయగలను వాళ్ళు కూడా బాధ లేకుండా గబగబ ఇచ్చేసేసి ఎవడిది ఎవడికి ఇచ్చాడు ఎవడికి తెలియకుండానే ఈయనందు కూడికి ఇచ్చి ఇంకోటికి ఇంకోటి అంది ఇచ్చి అక్కడ కాకుండా అన్ని ప్రాముల్యంట్గా ఎవరైతే ఉన్నారో జడ్జ్ లాస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారో మీ ముందే కూర్చోబెడతా వాళ్ళని ఎందుకు ఇచ్చారండి ఇది అది బాగుంది కదా ఇది అవన్నీ మీ మీ కళ్ళ ముందే చేస్తానన్న మీ కనుక ఏ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా జరగదు థ్యాంక్ యూ అన్న